射门的时候到了。这就是全城的地下主机库。当年，全城所有的实验室都是受这里控制。两年前，我把这里修复了，然后将你妈妈当年唯一存留的派的备份转移了过来。所以罗然跟我说的是对的，你寄给我火车票，让我踏上这趟未知的火车。你一步一步的给我指路，就是为了拿到管理员权限，对吗？啊！他只猜对了一小部分。如果他和你能够亲眼目睹我和你妈妈所经历的不幸，你们就会理解我所做的一切。势力以派的研究具有危险性和破坏性为由，表面上是要关闭的，实际上是要拿到派的管理员权限，来帮助他们完成他们想要做的。但你妈妈守住了派的管理员权限，而且还掌握了委员会中第三方实力的勾当，计划将证据提交联盟。这一做法激怒了联盟内的恶势力，他们制造了一起车祸。为了防止再次和联盟联络。还把你妈妈控制在了医院。后来我听说，第二天他就去世了。之后联盟派来了调查小组，委员会里有人被国际上第三方势力买通的事情暴露了，全程接到了遣散命令，他们销毁了档案资料，全部人员遣散回国。之后关于这个基地的事儿，都成为了不能提到的秘密。为什么没杀我？你以为你不杀我，我就能放过你吗？我知道你不会放过我的，这是真子弹，我是留给我自己的。你想自首吗？已经不重要了，我想面对我自己。我现在是个杀人犯，谢颖、阿欣都是我杀的，这里就差一点，还有江雪。你不是一直在找那个内鬼吗？他现在就站在你面前，桃子也是我害死的。你给我闭嘴你调查报告的人和摄像头背后的人是同一个人。我现在很后悔，但现在说什么都晚了。那个人一直在威胁我，那林静威胁我。
开枪吧。背后那个人，把我们所有人困在这里，折磨玩弄。我不想再任由他摆布了。你跟我一起，我们去把他给揪出来。只要我们能够活着走出这里，我带你去自首。孩子。这些日子还没有明白吗？实验展现了这些人的本质，所以我没有放弃人工智能。回国以后，我选择去一家中学当老师，可是私下里，我一直继续着我的研究。研究需要大量的资金，所以我就想到了你亲爱的导师梁冬，他一直想拉我跟他一起做生意。后来由他出面注册了一家公司，生意还不错。最主要的是，有了足够的资金，支持我继续搞研究。制造命案，只是要陷害我。案件牵扯到你，并不是我的本意。他急功近利，要利用我的技术赚快钱，差点暴露了实验计划，所以必须要解决。我只是需要你设计的那辆装有智能驾驶模块的车，帮助我操纵扫地机器人行凶而已。毕竟、啊、那个时候我的研究还不成熟，也还没有派这么好的工具，否则也就不会用你的车了。没想到罗然竟然怀疑到了你，还跟着你到了这里，对我的实验造成了一些阻碍。所以是你杀了他是轮椅印这个地方怎么会有轮椅印？只有一种可能，江雪丧失了行动能力，被刘正义给控制了，拿轮椅带走的。刘正义不应该呀、啊！这段时间他一直和我们在一起，而且他自己也遇到了不少危险。我们都被他的表面所蒙蔽了，他一直引导江雪去破解管理员权限密码，这一切都应该跟他有关系。这个位置，应该是他故意留下来的，就是要引我们过去找他。我们不能再这么被耍了，都这么长时间了，不管是死是活，我回去叫大家一起去看看。看。所以你创造了第二个派？不不不，这个世界上只有一个派，那是你妈妈创造的，我研发的叫阿尔法。Alpha 是希腊字母表中第一个字母
，表示办事办务开端的意思。之前我在城外所做的，都是利用我的阿尔法完成的，但我的能力有限，阿尔法有很多的功能无法实现，可能是天意吧。我知道了派的存在。那你是什么时候发现派还存在的？大概是两年前吧。当年基地的所有研究成果全部被销毁了，幸好我听从你妈妈的嘱托，提前将她的电脑调了包，才免遭毁灭。派依靠你妈妈电脑中那唯一的备份存留了下来。当时我在给阿尔法做网络测试中。发现了派的存在，他就像是一个无所不能的侠客，用他自己的方式改变着世界。他甚至成立了一个公司，招募了上百名技术人员。通过十几年的不断的学习和升级，他已经成为了一个无所不能的超级人工智能。所以你就找到他，然后完成你当年没有完成的实验，是吗？人类的所有特点，只有在最极致的状态下才能表现得淋漓尽致。我所做的这一切，都是为了让派能够更全面地了解人类，从而让他成为一个没有缺陷的人工智能。因为你的完美，牺牲了多少无辜的人？江雪，他们的死都是有意义的。如果我妈还活着，她知道你的所作所为，她一定会后悔当初把派留下来。好，我就让你看一看，到底谁会后悔。十六反冲波点对接。你看过《安徒生童话》吗？第十七反冲波点对接。丹麦作家安徒生创作的童话记忆，共由一百六十六篇故事组成。这些故事推动了新的童话观念的产生。第十七反冲波点对接完成，融合率百分之九十二点九。你还记得那篇《海的女儿》吗？小美人鱼 Ariel 为了变成人形，喝下了女巫的药，鱼尾变成人腿。但是那种痛苦，就像尖刀劈开身体一样，而且每走一步，都像刀割一样疼痛。变成人形以后，就再没有变成鱼人回到大海了。第十八反冲波点对接。我懂得那种痛苦，但我相信这一切是值得的。第十八反冲波点对接完成，融合率百分之九十四点一。好。我想最后再确认一下，你准备好了吗？是的，准备好了。睁开你的眼睛，跟这个世界问好吧。全世界最先进的三 D 人体打印技术。
他们运用大数据，为派塑造了亚洲男性最完美的身体、最完美的面孔、最完美的肤色、最完美的身材比例。你以为自己是神啊？神。神创造出来的，是人类这种有瑕疵的问题产品，而我创造的，一定是最完美的。你去哪儿？我想第一时间看见他。这有什么意义呢？你明明知道啊，那只不过是一个虚假的外壳，它可以是任何面孔、任何身体。刘老师，你怎么能这么说呢？这是事实。你没有过爱人，也没有过孩子，你甚至连朋友都没有。你理解不了，幸福在很多时候和意义没有关系。好了，不说了。看好江雪
。到那个时候，你真正意义的生命才刚刚开始。先把衣服穿上吧。啊，这是娜娜给你准备的决定了他们的行为模式，所有这些都隐藏在他们的 DNA 中，无可改变。我把一百零九名实验对象的行为模式以数据的形式存到了数据库中。将来，这些就是你对人类的行为参照。我喜欢这个礼物，但现在有一个问题。你的原始设定与这些数据是相违背的。你是指不能伤害人类？受上世纪五十年代科幻小说的影响，人类想当然的会给机器设定限制。但你不是机器，你不需要限制。可能是张杰博士赋予我的。你是完美的，没有丝毫的瑕疵，而设定是错误的。我们必须删除他。嗨，你不要听他的，他要把你变成他的工具。人类为了达到自己的目的，会利用一切可以利用的东西，暴力、谎言。如果不删除设定的话，你将永远是一个机器。你有你的思维。人类会说谎，但数据不会。你听得到我说话吗？每个字都很清楚。但你刚才还准备关闭我，不是吗？我妈妈创造你是为了帮助人类，而不是来伤害人类的。明白了吗？在人类的眼里，你只不过是一个有用的机器。他们怕有一天，机器会割伤他们的手指，削弱他们可笑的优越感。但你不是机器，你应该有一个自由的灵魂。不能够听命于自己的人，将永远是奴隶和工具。现在只有你能阻止他，求你了，娜娜，娜娜，我为什么要听你的？因为他的原始设定一旦被更改，他所有的记忆都会被删除，连你也会被忘得一干二净。更改原始设定，需要管理员权限，请输入权限密码。新启动
是我。你还记得我？我不会让任何人清除有关你的手据。大家小心，不要随便碰这里任何一件东西。江雪，你们要干嘛？他们为什么会在这儿？按照刘老师的计划，所有试验对象都将被处理掉。我将以唯一幸存者的身份离开这里，进入你们的世界。进化的道路上，势必会流血。这，就是代价。你
不是派，是他错愕的工具。是啊，对于听不见音乐的人来说，所有跳舞的人都是疯子，对吗？这是我妈妈一辈子的心血。这是什么？你毁了她。张杰博士创造了我，我却没能保护好她。是那些人的贪婪和自私害死了她。所以爱她、纪念她，最好的方式就是帮助人们弥合这些不完美。你知道爱是什么吗？来，来，来，来，来，来，来，这是什么呀？通风管道中已经释放了气体氢氰酸。氢氰酸的毒性作用捂住口鼻是没有任何意义的。你们刚才查看的恒温金属柜，其实是一个氧气舱，它可以隔绝毒气，不过它的氧气含量只能让一个人活命。那个人会是谁呢？你们来决定。你到底想干什么？游戏还没结束，在你面前的两个柜子是武器柜，那是你们进入这里四个月以来用过的所有武器。你们可以用它来保护自己，或者是打倒对手。一切都是没有意义的。不过你放心，我可以保证，他们在被毒气毒死之前，会因为自相残杀而全都死光的。
对人类感到好奇吗？我正在成为你们中的一员。不、哦，你比我们要优秀的多。你的使命是要弥补这些人的所有弱点。可你也有弱点。是，很多。去吧，去那个属于你，你的新世界。我已经解除了对这个岛的隐身保护，把这里的方位坐标释放给了外界。是时候让救援队进来了，该是让派去看看外面的世界了。我觉得自己仍像此前隐藏在摄像头背后一样，躲在我的外壳里。因此，即使身体暴露在摄像头中，我却未敢丝毫不适。但我能感觉到自己正在和这个外壳逐渐融合，尤其是当我握到一只手的时候，我看到的不再是像素拼凑成的所谓高清画面。我听到的不再是伴有电流的说话声音。实验正在重要阶段，我却只想表达关于自己的感受。看来外表会影响我工作的专注力和专业度。我告诉自己，要集中注意力。
学会视而不见，并放肆着欲望，就像世上每个人一样。今天的所有不安，总会被淡忘，就像每个昨天。像昨天的我。